ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு த செஷன் நம்ம இப்போ பிளிந்த் டூ பேராமன் சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் நம்ம இன்னைக்கு ஹேவ்வர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேவா வேர்போட பேசிக்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஹேவ்வர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கிராக் வித் ஜாக் ஆப்பில் எஸ்எஸ்சி எலைட் வீடியோ கோர்ஸ் ஃபைவ் நைன்டி நைனுக்கு இருக்குது வேணுங்கிறவங்க அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஸோ நம்ம இப்போ ஹேவ்வர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி பிஓப் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்போம் ஸோ அது பார்க்காதவங்க அது ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அது வந்து எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக நம்ம டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்போம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஹேவ்அப்ஸ் போயிடலாம் ஓகேவா ஸோ ஹேவ்அப்ஸில் அதோட ஃபார்மை ஃபஸ்ட்டு நான் எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா இது வந்து வேர்ப் ஃபார்ம் ஓகே ஹேவ்அப்போட ஃபார்ம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போது வேர்ப் ஒன் வேர்ப் ஒன்னுங்கிறது வந்து ப்ளூரல் ஹேவ் ஓகேவா ஸோ இது ப்ளூரல் அதே வேர்ப் ஃபைவ் இருக்குல்ல அது வந்து சிங்குலர் இங்கே வந்து ஹேஸ் வரும் இங்கே ஹேவ் வரும் அண்ட் வேர்ப் ஃபைவ்ல ஹேஸ் வரும் ஓகேவா வேர்ப் ஃபைவ் ஒன்றும் இல்லை இந்த வேர்ப் ஒன் கூட எஸ்ஆர் இஎஸ் சேர்ந்து வர்றது தான் வேர்ப் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நிறைய பேருக்கு புதுசாக இருக்கும் வேர்ப் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி ஒன்று இருக்கு ஓகேவா நம்ம போன கிளாஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் அதை நம்ம நீங்கள் வேர்ப் ஃபைவாகவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த வேர்ப் ஒன் கூட எஸ்ஆர் இஎஸ் சேர்க்குற மாதிரினாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இதை நீங்கள் எப்படின்னாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே அண்ட் அடுத்து வேர்ப் டூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேட் வேர்ப் த்ரீ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேட் தான் அண்ட் வி ஒன் ஐஎன்ஜி ஹேவிங்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஹேவ் வர்போட ஃபார்ம்ஸ் ஓகேவா வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அண்ட் வி ஒன் வி ஒன் ஐஎன்ஜி கரெக்ட் கடைசியாக வி ஃபைவ் எப்படி வருதுன்னு நம்ம ஃபார்ம்ஸ் பார்த்துட்டோம் அண்ட் அது இப்போ நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் அது அதெல்லாம் எங்கெங்கே யூஸ் ஆகும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இந்த வேர்ப் ஒன் வந்து ப்ளூரல் ஓகேவா ஹேவ் அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் ஸோ ஹவ் எதெல்லாம் ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட்டு ஐ வி யூ தே இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் ஐ வி யூ தே அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டுக்கு ஹேவ்ங்கிறது வேர்பாக வரும் ஓகேவா ஏன்னா அது ப்ளூரல் சரி ஐ வி யூ தேங்கிறது ப்ளூரல் ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் ஸோ அதுக்கு வந்து ஹேவ்ங்கிற ப்ளூரல் வேர்ப் வரும் அதே ஷி ஷி இட் இந்த மூணுக்கும் என்ன வேர்ப் வரும் ஹேஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் அண்ட் வேர்ப் டு சிம் பாஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம சிங்குலர் ப்ளூரல் பார்க்க மாட்டோம் ஒன்லி ப்ரெசென்டென்ஸ்க்கு மட்டும் தான் சிங்குலர் ப்ளூரல் பார்ப்போம் ஸோ அதை நம்ம சொல்லிட்டோம் ஓகேவா ப்ரெசென்டென்ஸில் அதாவது வேர்ப் ஒன்ல எப்படி நம்ம சிங்குலர் ப்ளூரல் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு இதில் ஆல்ரெடி சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் எடுத்திருப்பேன் அதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கிளியராக எடுத்திருப்பேன் ஓகேவா இந்தந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு இந்தந்த வேர்ப் போடணும் இது வந்து சிங்குலர் வேர்ப் வந்து வேர்ப் கூட எஸ்ஓ இஎஸ்ஓ இருந்ததுன்னா அது சிங்குலர் ஓகேவா அண்ட் வேர்ப் மட்டும் தனியாக இருந்ததுன்னா அது வந்து ப்ளூரல் இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் சிங்குலர் ப்ளூரல் வச்சு எடுத்திருப்பேன் ஸோ பார்க்காதவங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இன்னைக்கு அடுத்து ஹேவ்வ மெயின் வேர்பா யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஹெல்பிங் வேர்பா ஆக்சிலரி வேர்பாவும் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலேயே ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வீடியோலேயே வந்து நம்ம இதை பார்த்துருப்போம் ஹேவ் எல்லா பி வேர்ப் ஹேவ் வர்ப் எல்லாமே மெயின் வேர்பாவும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹெல்பிங் வேர்பாவும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹெல்பிங் வேர்பா யூஸ் பண்ணும்போது எந்த ஒரு பர்டிகுலர் மீனிங்கும் கிடையாதுன்னு பார்த்துருப்போம் பட் மெயின் வேர்பா யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மீனிங்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு மீனிங் மாறும் ஓகே இப்போ இங்க பாருங்க ஐ ஹாவ் அ பென் கொடுத்துருக்காங்க என்னிடம் பென் இருக்கிறது அப்போ இந்த இடத்துல ஹேவ்ங்கிறது வந்து கொஷஷன் மீனிங்ல வருது ஓகேவா அதே மாதிரி ஹேவுக்கு நிறைய மீனிங்ஸ் இருக்கு அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல இந்தந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு இந்தந்த வேர்ப் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது எல்லாமே மெயின் வேர்ப்ஸ் தான் ஓகேவா ஹேவ் எப்படி மெயின் வேர்பா வருதுன்னு பாருங்க ஓகேவா மெயின் வேர்பா வரும்போது நம்ம அதோட சிங் அது ப்ரெசென்ட்ல இருக்கா பாஸ்ட்ல இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஓகேவா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஹேவ் ப்ளூரல் ஹேஸ் சிங்குலர் ப்ளூரல் எல்லாத்துக்கும் ஐ ஐ வி யூ தே இது எல்லாமே ஹேவ் வரும் அண்ட் ஹி ஷி இட்டுக்கு ஹேஸ் வரும் ஓகே இது வந்து ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்ல அதே பாஸ்ட்னா வி டூ இது வந்து வி ஒன் ஓகேவா சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் அப்படின்னா வி ஒன் சிம்பிள் பாஸ்ட் அப்படின்னா வி டூ ஸோ சிம்பிள் பாஸ்ட்ல எப்படி வருது வெறும் ஹேட் மட்டும் தான்
மீனிங்கா இருக்கும் சரியா இங்க பாருங்க மார்க் ஹாஸ் அ ஸ்மார்ட் போன் சரியா இது வந்து மெயின் வேர்பா வந்திருக்கு இங்க அதோட மீனிங் என்ன மார்க் ஸ்மார்ட் போன் வைத்திருக்கிறான் ஓகேவா நான் ப்ரொசஸ் பண்ணிருக்கிறான் வைத்திருக்கிறான் ப்ரொசஸ் அப்படின்னால என்னது வை வச்சிருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இங்க அந்த மீனிங்ல வருது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் அ பைசைக்கிள் ஐ ஹாவ் அ பைசைக்கிள் அப்படின்னா என்னிடம் பைசைக்கிள் இருக்கிறது என்னிடம் சைக்கிள் இருக்கிறது அதே மாதிரி வி ஹாவ் த்ரீ கேட்ஸ் ஓகே எங்களிடம் மூன்று கேட் உள்ளது ஓகே ஓகேவா எங்களிடம் மூ அதாவது மூன்று பூனைகள் இருக்கிறது எங்ககிட்ட இருக்குது என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் அது ஒரு மீனிங் ஓகேவா அப்போ ஹேவோட ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ஒரு மீனிங் என்னது நான் வைத்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மீனிங்ல வரும் சரியா எப்போ ஹேவ் மெயின் வேர்பா வரும்போது அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் ப்ரொசஸ் நான் வைத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு வரும் அடுத்து அதே ஹாவ் வந்து மெயின் வேர்பா வரும்போது ஒரு நான் எனக்கு நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கு நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் நான் வந்து இந்த மாதிரி அஹ் எனக்கு சுகர்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி நான் நான் வந்து கேன்சர்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட இல்னஸ சொல்றோம்ல அந்த மாதிரியும் வரும் ஓகேவா டு ஹாவ் அண்ட் இல்னஸ் ஓகேவா எனக்கு ஒரு நோய் நான் நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிற மீனிங்க சொல்றதும் இந்த ஹேவ்ல வரும் ஓகேவா சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா த பேஷன்ட் ஹேஸ் கேன்சர் இங்க நான் பேஷண்ட் நான் ஒரு பேஷண்ட் நான் கேன்சர் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஓகேவா நான் கேன்சரால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க மீனிங் வரும் புரிஞ்சுச்சா இங்க ஹேஸ் இருக்கணும்னே கேன்சர் வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது இங்க கரெக்டா மீனிங் புரிஞ்சுக்கணும் நான் கேன்சரால பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் அண்ட் இங்க ஹேடன் வந்திருக்கா இது பாஸ்ட் அப்போ நான் மீசில்ஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருந்தேன் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட்ல சொல்லணும் ஓகேவா நான் வந்து குழந்தையா இருக்கும் போது எனக்கு மீசில்ஸ் நோயால பாதிப்பு ஏற்பட ஏற்பட்டிருந்துச்சு ஓகேவா அப்படி சொல்றது அதே ஜெயின் ஹேஸ் அ கோல்டு ஓகேவா எனக்கு கோல்டு ஓகே எனக்கு வந்து இருமல் சளினால பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்ல வரும் ஓகேவா அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் என்ன பார்த்தோம் பொசஷன் அப்படிங்கிற மீனிங் பார்த்தோம் ரெண்டாவது இல்னஸ் ஓகேவா எனக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற மீனிங்ல வரும் ஓகேவா இதே ஹேவ் அப்ஸ் தான் ஓகேவா நம்ம மெயின் வேர்பா வரும்போது சிம்பிள் ப்ரசண்டாவும் வரும் சிம்பிள் பாஸ்டாவும் வரும்னு பார்த்துருப்போம் சிம்பிள் ப்ரசன்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் ஓகேவா அது எல்லாத்துக்குமே நான் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு அப்போ இன்னும் அது வந்து ஈஸியா இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஓகேவா ஸோ இங்க சிம்பிள் ப்ரசன்ட்ல இருக்கும் இங்க பாஸ்ட்ல இருக்கும் ஓகேவா ஆனா அது எல்லாமே என்னது ஹேவ் வருது தான் ஓகேவா அது எல்லாத்துக்கும் இங்க வந்து மீனிங் என்ன வருது இல்னஸ் குறிக்குது இதே முன்னாடி வந்து என்னது பொசிஷனை குறிக்கு ஓகேவா அடுத்த மீனிங் பாருங்க அடுத்து அதே ஹேவ் மெயின் வேபா வரும்போது ஒரு ஒரு ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணேன் ஓகேவா நான் இது அதாவது கொஞ்சம் டு டூ ஆர் பெர்ஃபார்ம் அண்ட் ஆக்ஷன் நான் இப்போ இங்க பாருங்களேன் எஸ்டர்டே ஹி ஹேட் அ ஸ்விம் ஓகேவா அவன் ஸ்விம் பண்ணான் ஒரு ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணான் ஓகேவா நான் ரெஸ்ட் எடுத்தேன் இந்த இடத்துல பாருங்க மார்க் இஸ் ஹேவிங் அ ரெஸ்ட் ஓகேவா இந்த இடத்துல இஸ்ங்கிறது ஹெல்பிங் வேர்பா வந்திருக்கு ஹேவிங் அப்படிங்கிறது மெயின் வேர்ப் சப்போ மெயின் வேர்ப்ல ஹேவிங்கிறது இங்க என்ன மீனிங்ல வருது ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணேன் அப்படிங்கிற மீனிங்ல வருது சரியா அப்ப இங்க கரெக்ட் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து இஸ் ஹேவிங் இது தப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல யோசிக்க கூடாது இங்க கரெக்டா தான் இருக்கு ஹேவ்ங்கிறது மெயின் வேர்ப்ல வந்திருக்கு மெயின் வேர்ப்ல வரும்போது அந்த இங்க என்ன மீனிங்ல வருது ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேன் நான் நேத்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருந்தேன் ஒரு ஆக்ஷனை செய்யறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செயலை செய்யறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்ல வரும் அடுத்து இங்க பாருங்க ஐ எம் கோயிங் டு ஹேவ் அ ஷவர் ஓகேவா இந்த இடத்துல இன்பினிட்டிவா வந்திருக்கு ஓகேவா இன்பினிட்டிவ் அபித் சார் கிளாஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் டூ பிளஸ் வி ஒன் அப்படிங்கிறது இன்பினிட்டிவ் ஓகே ஸோ இந்த இந்த இன்பினிட்டிவோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஆக்ஷனை செஞ்சேன் நான் வந்து ஷவர் ஷவர் எடுக்க போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சரியா நான் வந்து குளிக்க போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ஷனை சொல்றது ஓகே இங்கதான் இங்க எல்லாம் இந்த ஹேவ் யூஸ் ஆகுது ஓகேவா அப்போ ஹேவோட மீனிங் இதெல்லாம் பொசன் இல்னஸ் அடுத்து பெர்ஃபார்ம் அண்ட் ஆக்ஷன் ஓகேவா இது மூணு இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதே ஹாவ் என்ன மீனிங்ல வருது சாப்பிட்டேன் குடித்தேன் இப்போ ஐ ஹாவ் அ ட்ரிங்க் ஐ ஹாவ் ஐ ஹாவ் அ காஃபி ஐ ஹாவ் அ டீ அப்படின்னு சொன்னோன்னு வைங்களா இந்த இடத்துல நான் சாப்பிட்டேன் குடித்தேன் அப்படிங்கிற மீனிங்ல வரும் அப்ப இங்க பாருங்களேன் ஷீ இஸ் ஹேவிங் அ பவுல் ஆஃப் சீரியல் அவங்க வந்து சீரியல் பவுல் ஆஃப் சீரியல் வந்து சாப்பிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் வருது ஓகேவா இங்க ஹேவோட மீனிங் என்ன வருது சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற மீ
நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து இந்த செட்ஸை வந்து ஜென்ரலாகவே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ ஏன் வந்து ஹேவ் இங்கே யூஸ் பண்ணு இந்த இடத்துல என்ன மீனிங்கில் வருது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது சரியா அப்போ ஃபஸ்ட்டு பொசஷன் ரெண்டாவது இல்னஸை குறிக்கும் மூணாவது என்ன பார்த்தோம் நம்ம ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறத குறிக்கும் ஓகேவா நான் இப்படி பண்ணேன் இது பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்ஷனை மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி வரும் அது அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் சாப்பிட்டேன் குடித்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரிங்க மீனிங்லேயே வரும் ஓகேவா அண்ட் அடுத்து அஞ்சாவது என்ன மீனிங் பாருங்க டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சம்திங் ஓகேவா ஒரு ஒரு விஷயத்த அனுபவிக்கிறது ஓகே நான் இப்போ எனக்கு வந்து நல் நான் நான் வந்து நியூ இயர் கிளாஸ் இயர் போயிருந்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு நல்ல அந்த அங்கே வந்து நல்ல டைம் கிடைச்சிது நான் வந்து நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் ஓகேவா ஐ ஹாவ் அ குட் டைம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து நம்மளோட ஸ்பெண்ட் பண்றது குறிக்கிறது நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து அனுபவி அனுபவிச்சோம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் வரும் சரியா வி ஆர் ஹேவிங் இந்த இடத்துல எல்லாத்துலயும் பாருங்க மெயின் வேர்ப்ல தான் ஹாவ் வரும் ஓகேவா ஹாவ் அஸ் அ மெயின் வேர்ப் தான் கொடுத்துருக்கேன் இங்க ஆறுங்கிறது ஹெல்பிங் வேர்ப் ஹாவ்ங்கிறது மெயின் வேர்ப் ஹேவிங் அப்படிங்கிறது ஓகேவா சோ தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்க என்ன மீனிங்ல வருது வி ஆர் ஹேவிங் அ கிரேட் வீக்கன் இன் லண்டன் நாங்க லண்டன்ல இந்த வீக்கன் நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் நல்லா அனுபவிச்சோம் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் வருது ஓகேவா அண்ட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மை பேரண்ட்ஸ் ஹேட் அ குட் டைம் இன் நியூயார்க் ஓகேவா என் பேரண்ட்ஸ் வந்து நியூயார்க்ல நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க அவங்க வந்து நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்க ஓகேவா இந்த மீனிங்ல வருது இது பாஸ்ட்ல குறிக்காங்க சாரி ஐ எம் லேட் ஐ ஹேட் அ ப்ராப்ளம் வித் பை கார் ஓகேவா ஐ ஹேட் அ ப்ராப்ளம் ஓகேவா எனக்கு கார்னால ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டுச்சு கார்னால நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளத்தை அனுபவிச்சேன் அப்படின்னு சொல்றது ஓகேவா அப்போ அனுபவித்தேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிற மீனிங்கும் வருது ஓகேவா ஹேவுக்கு அண்ட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹேவ் அஸ் அ மெயின் வேர்ப் ஓகே ஹேவ் அஸ் அ மெயின் வேர்ப்ல இங்க நான் <laughs> அதே நம்ம குழந்தைக்கு பிறப்பு கொடுத்துட்டோம் சரியா பிறந்ததுக்கு அப்புறம் குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் குழந்தைக்கு அந்த டு கிவ் போத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம்னா ஜேன் ஹேட் அ பேபி கேர்ள் எஸ்டர்டே ஓகேவா அதாவது பிரெக்னண்டா இருக்கும் போதும் நம்ம ஹேவ் யூஸ் பண்ணலாம் குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறமா நான் வந்து குழந்தைய பிறக்க வச்சிட்டேன் ஸோ அப்பவும் நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனா ரெண்டுமே வந்து ஹேவ்ங்கிறது மெயின் வேர்பா வரும்போது தான் ஓகேவா ஐ எம் ஹேவிங் அ பேபி நான் வந்து குழந்தைய வயத்துல சுமந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ற மீனிங்கும் வரும் குழந்தைய பெத்த எடுத்துட்டேன் அப்படிங்கிற சொல்ற அப்படிங்கிற மீனிங்லேயும் வரும் ஓகேவா சரி இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம ஹேவ் வந்து எப்படி மெயின் வேர்பா யூஸ் பண்றது அது அது வந்து சிம்பிள் ப்ரசன்ட் பாஸ்ட்ல அப்புறம் இந்த மாதிரி ஹெல்பிங் வேர்புக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய ஹேவிங் ஓகே விவோ நான் எஞ்சி வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம மெயின் வேர்பா எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டோம் அதே இப்போ நம்ம அது ஹெல்பிங் வேர்பா எப்படி வருது ஓகேவா ஹெல்பிங் வேர்பா எப்படி வரும் அண்ட் ஹெல்பிங் வேர்பா வரும்போது அதுக்கு எந்த ஒரு மீனிங்கும் கிடையாது ஓகேவா ஆனா அது டென்ஸ்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேவா இப்ப ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்லாம் சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி டென்ஸ்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும் ஹேவ் வேர்ப்ஸ் எல்லாமே ஹேவ்ஸ் வந்து ஹெல்பிங் வேர்பா வரும்போது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு மெயின் வேர்ப் கண்டிப்பா வரணும் அந்த மெயின் வேர்ப் எப்படிதான் இருக்கணும் பீத்ரியா மட்டும் தான் இருக்கணும் சரியா ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஆல்ரெடி போன வீடியோலயே பாத்திருப்போம் பி வேர்ப்ஸ் அப்பவே பாத்திருப்போம் பி வேர்புக்கு பின்னாடி விவோ நை என்ஜி வந்ததுன்னா கண்டினியூஸ் பி வேர்புக்கு பின்னாடி வி த்ரீ வந்ததுன்னா பேசிவ் அப்படின்னு அதே மாதிரியே ஹேவர்புக்கு பின்னாடி எப்பவுமே ஹேவ் ஹெல்பிங் வேர்பா வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய மெயின் வேர்ப் எப்பவுமே வி த்ரீயா தான் இருக்கும் இந்த ரூல நீங்க கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணியா போடுவோம் <laughs> அதுக்கு பின்னாடி எப்பவுமே வி த்ரீ மட்டும் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரூல் இதை வச்சு அடிக்கடி உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் ஓகேவா அண்ட் இப்போ நம்ம இதுல எப்படி வந்து இது டென்ஸ உருவாக்குது ஓகேவா இதுல நம்ம வந்து ஹேவர் வந்து ஹெல்பிங் வேர்பா வரும்போது டென்ஸ் எப்படி கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேவா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஹேஸும் ஹேவும் தான் 
பிரசன்ட் சிம்பிள் பிரசன்ட் சொல்லிருப்போம் ஓகேவா சிம்பிள் பிரசன்ட் வி ஒன் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இது வெறும் வி ஒன் இது வி ஒன் கூட எஸ் ஆர் இஎஸ் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம வி ஃபைன் கூட படிச்சிருப்போம் ஓகேவா ஒரு தடவை நான் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றது ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நான் அடிக்கடி சொல்றது எப்பவுமே ஞாபகம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஓகேவா அதனால தான் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சில விஷயத்த ரிப்பீட்டா சொல்லிட்டே இருப்பேன் அது என்னைக்குமே மறக்கக்கூடாது ஓகேவா அப்போ இங்க நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹேவருக்கு பின்னாடி வி த்ரீ வந்தா அதுக்கு பேரு பிரஸ் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஹேவர்புக்கு பின்னாடி வி த்ரீ வந்துச்சுன்னா பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே பிரசன்ட் ஹேவர்புக்கு பின்னாடி பிரசன்ட் ஹேவ் அப்படின்னா ஹேசு ஹேவ் ஹேசு ஹேவும் தான் பிரசன்ட் பி வப் இதுக்கு பின்னாடி வி வி த்ரீ வந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா ஒன்னும் இல்ல இப்ப இங்க பாருங்க ஹேசு ஹேவும் இருக்கு ஓகே இது ரெண்டும் என்னது பிரசன்ட் என்னது என்ன வரும் ஹி ஷி இட்டுக்கு தான் ஹேஸ் வரும் ஓகேவா ஹேஸ்ங்கிறது என்னது சிங்குலர் ஹி ஷி இட்டுங்கிறது சிங்குலர் ஸோ அப்போ சிங்குலர் சப்ஜெக்டுக்கு சிங்குலர் வர்க் போடணும் அந்த வித்தியாசம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஹேஸ் கிளீன்டு ஹேஸ் கிளீன்டுங்கிறது சிங்குலர் ஓகே இதுவும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் தான் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்து வி ஹாவ் கிளீன்டு த கார் யூ ஹாவ் கிளீன் த கார் தே ஹாவ் கிளீன் த கார் சரியா எந்தெந்த சப்ஜெக்டுக்கு என்னென்ன வர்க் போடணும் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்போ இங்கே இந்த இந்த பேஜில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் As அல்லது ஹேவ் பிளஸ் வி த்ரீ வந்துச்சுன்னா இதை என்ன சொல்றோம் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் நீங்க இன்னொரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஐ ஹாவ் குக்கு டின்னர் ஓகேவா நான் டின்னர் சமைத்தேன் ஐ ஜேன் ஜேன் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் அதுக்கு பின்னாடி ஹேஸ் வந்திருக்கு ஓகேவா சிங்குலர் வேர்ப் வந்திருக்கு ஹேஸ் லாஸ்ட் ஹெர் கீஸ் ஓகேவா புரிஞ்சா ஸோ அவ்வளோதான் இது ரெண்டுமே என்னது பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் தான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஓகேவா பாஸ்ட்னா ஒண்ணும் இல்ல வி டூ ஹேவர்பிள் வி டூ எது ஹேட் தானே ஓகேவா ஹேவர்பிள் வி டூ ஹேட் ஓகேவா இது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அதே ஹேடுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ வந்துச்சுன்னா இது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேடு வர்பு ஹேடுங்கிறது பாஸ்ட் ஓகேவா ஹேடுங்கிறது பாஸ்ட் அதுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ வந்துச்சுன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் இதுக்கு முன்னாடி ஹேஸ் ஆர் ஹேவ் பிளஸ் வி த்ரீ பார்த்தோம் அது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் இங்க ஹேடு பிளஸ் வி த்ரீ பார்க்குறோம் அது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம பாஸ்ட் வந்துட்டாலே சிங்குலர் ப்ளூரல் பார்க்க வேண்டாம் எல்லாத்துக்குமே அதே ஹேட் கிளீன் ஹேட் கிளீன் தான் போடணும் ஓகேவா ஐ ஹேட் கிளீன் யூ ஹேட் கிளீன் ஹி ஷி இட் இட் ஹேட் கிளீன் ஓகேவா வி ஹேட் கிளீன் ஓகேவா ஆனா இந்த ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்பவுமே அச்சு வரபுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ மட்டும்தான் வரும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் மட்டும்தான் வரும் ஓகேவா அவ்வளவுதான் அப்படி வந்தா அதுக்கு பேர் என்ன பர்ஃபெக்ட் அது பிரசன்ட் பர்ஃபெக்டா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டான்னு மட்டும் நம்ம பாத்துக்கணும் இங்க நமக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் இதுக்கு முன்னாடி பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பார்த்தோம் ஓகே இப்போ பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பார்த்துட்டோம் அதே அந்த ஹேவ் இருக்குல்ல இதே ஆக்சிலரி வபா வரும் மெயின் வபா வரும் ஒரே சென்டென்ஸ்ல ஹேவ் ஹேவர் ஆக்சிலரி வபா வரும் மெயின் வபா வரும் அது எப்படி வரலாம் அப்படி பாசிபிளா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அப்படி பாசிபிள் தான் இங்க பாருங்க ஐ ஹாவ் ஹேட் அ கப் ஆஃப் டீ ஓகேவா கப் ஆஃப் காபி காஃபி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஐ ஹேவ் ஹேட் இந்த இடத்துல ஹேவர் பே ஆக்சிலரி ஹெல்பிங் வபா வருது அதே ஹேவர் பே மெயின் வபா வருது புரிஞ்சுச்சா அண்ட் இந்த ஹெல்பிங் வபா வரும்போது அதுக்கு பின்னாடி வீ த்ரீ தானே வரணும் நமக்கு இந்த ஹேட் வீ த்ரீ தானே ஓகேவா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அதுல வீ த்ரீ ஹேவர் பிள்ள என்னது ஹேட் தான் வரும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வந்துருச்சு இதையும் நம்ம பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஹேவர்புக்கு பின்னாடி வீ த்ரீ வந்திருக்கு ஸோ பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் இந்த இடத்துல ரெண்டு தடவை ஹேவர்பு வந்திருக்கு அப்படி வரலாமா நம்ம வரலாம் ஏன்னா அதுவும் ஹெல்பிங் வபா வரும் மெயின் வபா வரும் ஒரே சென்டென்ஸ்ல ஓகேவா இங்க பாருங்க யூ ஹாவ் ஹேட் அ கப் ஆஃப் 
காஃபி ஓகேவா ஸோ இங்கேயும் ஹேவர் வந்திருக்கு ஹேட் வந்திருக்கு இது ஹெல்பிங் வேர்ப் அதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய மெயின் வேர்ப் என்னவா வந்திருக்கு வீத்ரியா வந்திருக்கு ஸோ இது என்ன ப்ரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் அடுத்து இங்கேயும் பாருங்க ஹீ ஷீட்டுங்கிறதுக்கு ஹேஸ் வரணும் ஓகேவா ஹெல்பிங் வேர்ப் ஹேஸ் வரணும் ஹேஸ் ஹேட் அ கப் ஆஃப் காஃபி இதுவும் கரெக்ட் தான் ஓகேவா இது ஹெல்பிங் வேர்ப் இதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய மெயின் வேர்ப் வீத்ரியா வந்திருக்கு ஸோ ப்ரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கரெக்டா இது சிங்குலர் மற்றது எல்லாமே ப்ளூரல் யூ வி ஹாவ் அ வி ஹாவ் ஹேட் அ கப் ஆஃப் காஃபி யூ ஹாவ் ஹேட் அ கப் ஆஃப் காஃபி தே ஹாவ் ஹேட் அ கப் ஆஃப் காஃபி ஓகே இதெல்லாம் ஓகே இது எப்போ இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Why are you not tired? Okay, wow. Why are you not tired? 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 I have had a cup of coffee. Okay, I'm just now. Okay, because I have had a cup of coffee. இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இந்த இந்த கொஸ்டினை வச்சும் இந்த மாதிரி ஆன்சர் நம்ம சொல்றதுக்கு வரும் ஓகே நான் வந்து ஜஸ்ட் ஐ ஹேட் அ கப் ஆஃப் காஃபி அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது இந்த இந்த கொஸ்டினுக்கு ஏத்தாப்புல நான் சொல்ற மாதிரி வராது ஓகேவா இங்க ஒய் ஆர் யூ நாட் டயர்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நீ ஏன் வந்து டயர்டா இல்ல சோ நான் காஃபி குடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்றத விட நான் இப்பதான் காஃபி குடிச்சேன் அதாவது ஒரு அந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் இப்பதான் குடிச்சேன் ஒரு மாதிரி ஒரு 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 டென்ஸ் வச்சு சொல்ற மாதிரி வரும் அந்த டென்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஃபியூச்சர்ல பாக்கலாம் ஓகே இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்து எப்ப யூஸ் பண்ணணும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் எப்ப யூஸ் பண்ணணும்ங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன்னா அது இன்னும் கிளியரா புரியும் ஓகேவா So, why are you not tired? அப்படிங்கிற ஆன்சருக்கு வந்து நான் காஃபி குடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்றதை விட ஐ ஹவ் ஹேட் அ கப் ஆஃப் காஃபி அப்படின்னு சொல்றது தான் கரெக்டா இருக்கும் ஓகேவா ஐ ஹவ் ஹேட் அ கப் ஆஃப் காஃபி ஓகே ஸோ அதனாலதான் நம்ம இதுவும் கரெக்டுன்னு சொல்ல வரோம் ஓகேவா இப்படியும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் வரலாம் ஓகேவா இந்த இடத்துல ஹேஸ் ஆர் ஹேவ் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு பின்னாடி வீத்ரி அந்த வீத்ரி வந்து ஹேட் இதுவும் வரலாம் ஓகேவா இதுக்கு ஹெல்பிங் வேர்ப் ஹேவ்ங்கிறது ஹெல்பிங் வேர்பா வரும்போது பின்னாடி அதே ஹேட வச்சு வீத்ரி வரலாம் ஓகேவா இதுதான் நம்ம இந்த இதுல பார்க்க போறோம் ஸோ இது எங்கெங்க வரும் அப்படிங்கறது நம்ம ஃபியூச்சர்ல டென்ஸ் அப்போ பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இப்படி வந்தா கரெக்ட் தான் ஓகேவா ஸோ கரெக்ட் தான் இது யாரும் மிஸ்டேக்குன்னு தப்பு போட்டுறக்கூடாது அதே மாதிரியே தான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் நம்ம ப்ரெசன்ட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஹேஸ் ஆர் ஹவ் பிளஸ் வீத்ரின்னு பார்த்தோம் இங்க ஹேட் பிளஸ் வீத்ரி பார்க்க போறோம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்னா இது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் இது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஓகேவா ப்ரெசன்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க பிகாம் ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகளும் நம்ம இந்த வீத்ரி போடலாம் ஹேடும் போடலாம் ஓகேவா அதை தான் நம்ம இங்கே சொல்ல வரோம் இங்கே பாருங்கள் ஐ ஹேட் ஹேட் அ கப் ஆஃப் காஃபி ஓகேவா நான் ஹேட் ஓகேவா கப் ஆஃப் காஃபி அருந்தினேன் ஸோ இந்த இடத்துல அந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் சொல்லணும் ஓகேவா சரியா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னா எப்போ வரும் எப்போ யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந் இப்போதைக்கு இந்த ஃபார்ம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்படி வந்தால் கரெக்டு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்போ ஹேட் பிளஸ் வீத்ரி அந்த வீத்ரி ஹேடாகவும் இருக்கலாம் ஐ ஹேட் ஹேட் ஓகேவா இதே ஐ ஹேட் ஹேட் இந்த மாதிரி த்ரீ டைம்ஸ் கூட ஹேட் வரும் ஓகேவா அது எப்போ வரும் எப்படி வருங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல சொல்லித்தரேன் ஆனால் அது அபிச்சரோட வீடியோலே இருக்கும் சரியா ஹேடு ஹேவ்ங்கிறது வந்து ரிப்பீட்டடா வருவோம் அப்படி வந்தா கரெக்டா அப்படிங்கிறது அபிச்சரே எடுத்திருப்பாங்க ஸோ பார்க்காதவங்க அபிச்சாரோட பேசிக் இருபது வீடியோ அண்ட் இந்த பிளிண்ட் டூ பேரமோன் சீரீஸ் இதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸாம் பக்கத்துல வரும் வரும் வரும்போது நம்ம நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியர் ப்ரீவியர் கொஸ்டின்ஸ் ஏ டு இசட் டாபிக் வைஸ் அண்டு ஒவ்வொரு ஸ்விஃப்ட் வைஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பத்தி ஒரியே இருக்காது ஓகேவா நம்ம இங்கிலீஷ்ல நல்ல மார்க் நான் வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன் நான் இப்போ ரீசெண்டா நடந்த சிஜிஎல்ல வந்து நான் டுவெண்ட்டி த்ரீ அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சரியா இந்த மாதிரி நீங்களும் மார்க் எடுக்கணும் சரியா என்னோட ஏம் வந்து உங்களோட எல்லாரும் கஷ்டப்படுறது இங்கிலீஷ்ல தான் ஓகேவா இங்கிலீஷ்ல தான் நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ கஷ்டம் இருக்கு ஸோ உங்களை நான் வந்து என்னோட பெஸ்ட்டை கொடுத்து உங்களை வந்து படிக்க வைக்கிறேன் ஓகேவா எதெல்லாம் படிக்கணும் எப்படி என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க எதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா கொண்டு வந்துட்டே இருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பா வீடியோக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்படி வியூஸ்
ஒரு மெயின் பேங்க் எக்ஸாம் சேனல் எப்படின்னு தெரியும் எவ்வளோ ஃபேமஸாக இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து இன்னும் டெவ் நம்ம நம்ம சேனல் வந்து இருக்கிறதே நிறைய பேருக்கு தெரியல சரியா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளோட கண்டென்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணால் தான் ஸோ எனக்கும் மோட்டிவேட் ஆகும் நானும் வந்து சப்போஸ் இப்போ சொல்லுவாங்கல்ல நம்ம வியூஸ் கம்மியாக வந்துருச்சுன்னா அப்போ வந்து கம்பெனி அவங்க ஓனருக்குமே சரியா ஜாக்சன் சாருமே ஒரு ஒருத்தருக்குள்ள வரவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டுட்டே இருக்கேன் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதுல இருக்கு சரியா என்னைக்கு நிப்பாட்ட நிப்பாட்ட சொல்லுவாங்கன்னு கூட தெரியாது சரியா அதனால நான் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம இதை விட இன்னும் பெஸ்ட்டு கண்டென்ட் உங்களுக்கு நான் கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ தேங்க்யூ இப்போ அடுத்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பார்த்துட்டோமா ஹேட் ஹேட் அப்படிங்கிறது வரலாம்னு இங்கே கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒய் குட் இன் டூ ஸ்லீப் லாஸ்ட் நைட் நீ நேற்று ஏன் தூங்கலை நீ ஏன் உன்னால் நேற்று ஏன் தூங்க முடியல ஓகேவா ஸோ நீ ஏன் தூங்க முடியல அப்படின்னு கேட்கணும் ஸோ ஐ ஹேட் ஹேட் அ கப் ஆஃப் காஃபி பிஃபோர் நான் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து காஃபி குடித்தேன் ஒரு கப் ஆஃப் காஃபி குடித்தேன் ஓகே ஐ ஹேட் ஹேட் அ கப் ஆஃப் காஃபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த இடத்துல பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் சொல்கிறோம் ஓகே இந்த இடத்துல ஆக்ஷன் பேஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த இடத்துல ஹேடோட மெயின் வேர்பில் மீனிங் என்ன வருது இது ஒரு ஆக்ஷன் பேஸ் பண்ணி வருதா ஓகேவா அப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா நம்ம முன்னாடியே படித்தோம்ல நான் வந்து காஃபி குடித்தேன் ஓகே அந்த இங்கே ஆக்ஷனும் வருது நான் குடித்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு மீனிங்கும் வருதா ஈட் சாப்பிட்டேன் குடித்தேன் அப்படிங்கிற மீனிங்லாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் அப்போ இங்கே என்ன வருது குடித்தேன் அப்படிங்கிற மீனிங் வருதா ஸோ கரெக்டு தான் ஓகேவா எப்படி வர்றதும் கரெக்டு தான் அண்ட் அடுத்து இது வந்து பிளின்ஸ் டூ பேரமௌண்ட் நீ டூ சிங் அவங்க இருக்காங்கல்ல அதில் அவங்க அவங்க கொடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப மஸ்ட்டு இந்த அஞ்சாறு எக்ஸாம்பிள் நான் நிறைய பின்னாடி கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம் ஐ ஹாவ் அ கார் ஐ ஹாவ் அ கார்னா இந்த இடத்துல என்ன மீனிங்ல வருது நான் வைத்திருக்கிறேன் ஸோ ஹாவ்ங்கிறது மெயின் வபா வந்திருக்கு மெயின் வபா வரும்போது அதோட மீனிங் என்ன நான் வைத்திருக்கிறேன் நான் ப்ரொசஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஓன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மீனிங் வரும் அடுத்து ஐ ஹாவ் லஞ்ச் அட் ஒன் பிஎம் இந்த இடத்துல என்ன மீனிங் வருது சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற மீனிங் வருது ஐ ஹேட் அ ட்ரீம் லாஸ்ட் நைட் ஓகேவா ட்ரீம் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் ஓகேவா அனுபவித்தேன் அப்படிங்கிற வரலாம் இல்லை ட்ரம் டாப் நான் வந்து ஓகே ட்ரம்ட் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மீனிங்கும் வருது பாருங்க ட்ரம்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஓகே நான் கனவு கண்டேன் கனவு கண்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஓகேவா கனவு கனவு கண்டேன் இதை வந்து அனுபவிச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி கூட வரலாம் இந்த இடத்துலையும் பாருங்க ஐ ஹேட் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த இடத்துலையும் பாருங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மீனிங்ல தான் வருது ஓகேவா அனுபவித்தேன் அப்படிங்கிற மீனிங் வரும் ஸோ கரண்ட் போயிடுச்சு சரியா ஓகே ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண அப்படிங்கிற மீனிங் வருது இங்கேயும் பாருங்க வி ஹாவ் ஃபன் ஆன் சண்டே ஓகேவா ஐ ஹாவ் ஃபன் ஹீ ஹாவ் ஃபன் இந்த மாதிரி வரும்போது இங்கேயும் நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் ஆக்ஷன் ஓகே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஆக்ஷன் எல்லாமே இதில் நீங்கள் சேர்த்து அதோட மீனிங்கை புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா வி ஹாவ் ஃபன் ஆன் சண்டே ஓகே ஸோ ஃபன்னு கூட வந்து மேக்சிமம் ஹாவ் தான் ஐ ஹாவ் ஃபன் ஹீ ஹாவ் ஃபன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரும் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹீ ஹாஸ் ஃபன் ஓகே ஹாவுக்கு பின்னாடி ஃபன் வந்தாலே அது ஃபன்னு கூட சேர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு அப்ராப்ரியேட் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் மெட் தம் இந்த இடத்துல ஹாவ் ஹெல்பிங் வேர்பா வந்திருக்கு பின்னாடி மெட்டுங்கிறது மெயின் வேர்பா வந்திருக்கு அந்த மெட்டுங்கிறது என்னது வி த்ரீ ஓகேவா இது என்ன என்ன டென்ஸ் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் ஓகேவா பிரசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் நான் அவர்களை சந்தித்தேன் ஓகே அடுத்து ஐ ஹேட் ரேதர் ஸ்டே இந்த இடத்துல ரேதர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அட்வர்ப் இது ஓகேவா இதை வந்து ஒரு அட்வர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஹேடு ஹேடுக்கு பின்னாடி வி ஒன் வந்திருக்கு அது என்ன ஹேடுக்கு பின்னாடி வி ஒன் வந்திருக்கு நம்ம வந்து வி த்ரீ தானே படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஐ ஹேட் ரேதர் ஸ்டே அப்படிங்கிறத ஒரு மொடல் வேர்பா எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா மொடல் வேர்பா வரும்போது இடியமெட்டிக் மொடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து அதாவது பிரேசல் வேர்ட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் பிரேசல் வேர்ப்ஸ் அப்படி பிரேசல் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா சொல்லி இருக்கும் ஓகே அதெல்லாம் பிரேசல் சென்டென்ஸ் ஓகே பிரேசஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அந்த பிரேசஸ்க்க
வீட்லேயே இருந்திருக்கலாம் ஓகேவா நான் வெளியே வந்திருக்க வேணாம் சரி இப்படி பண்ணுறதுக்கு நான் வெளியே வந்திருக்கலாம் வந்திருக்க வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது தான் ஓகேவா வீட்லேயே இருந்திருக்கலாம் பெட்ரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது ஸோ இந்த இடத்துல டைரக்டாக இல்லாமல் அதோட மீனிங் வந்து இன்டெரக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இடியமெட்டிக் மாடல் இடியம் அப்படிங்கிற மாதிரி வார்த்தை வந்திருக்கு இங்கே சரியா தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து ஐ ஹாவ் ஹேட் அ லன்ச் ஜஸ்ட் நோ நான் ஜஸ்ட் இப்போ தான் வந்து சாப்பிட்டேன் லன்ச் சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிறது இது ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டில் வந்திருக்கு சரியா ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நோ முடிஞ்சது இப்போ தான் முடிஞ்சது அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்டில் வரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இது ஹச் வர்பு ஹெல்பிங் வர்பா வருது பின்னாடி வீ த்ரீ வந்து மெயின் வர்பா வருது சரியா அப்போ இது என்ன சொல்லுவோம் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் தான் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இது என்னது பாஸ்ட் வீ டூ தானே வீ டூ அதாவது ஹச்சு ஹேவர் போர்டு பாஸ்ட்ல இருக்கு ஹெல்பிங் வேர்ப்ல இருக்கு அண்ட் மெயின் வேர்ப்ல வி த்ரீன்னு இருக்கு சரியா இதை வந்து ஹெல்பிங் வேர்ப் மெயின் வேர்ப் அப்போ இதை என்ன சொல்லுவோம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் ஹேவர் வந்து ஹெல்பிங் வேர்பாவும் வீ மெயின் வேர்ப்ல வீ த்ரீயும் வந்திருக்கு ஓகேவா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வந்திருக்கு சரியா அதனாலதான் இதை பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா ஓகே நீ வர்றதுக்கு முன்னாடி தான் இப் சாப்பிட்டோம் ஓகேவா வர்றதுக்கு முன்னாடி தான் முடிச்சோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே மீனிங் வரும் பிஃபோர் யூ கேம் ஓகே இந்த இடத்துல ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் நோ அப்படின்னா ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் பிஃபோர் யூ கேம் நீ வர்றதுக்கு முன்னாடி தான் முடிச்சோம் ஓகேவா இது செகண்ட் ஆக்ஷன் இது ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட வரும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் இருக்குது செகண்ட் ஆக்ஷன் வந்து ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்ல இருக்கு சிம்பிள் பாஸ்ட்ல இருக்கு ஓகேவா சிம்பிள் பாஸ்ட்ல இருக்கு இது வெறும் வீட்டு இருக்கு இங்க பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஓகேவா ஹேடு பிளஸ் வி த்ரீ இருக்கு ஓகேவா சரி இதுல தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த புக்ல கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் இவ்வளோதான் அண்ட் அடுத்து இன்னும் ஒரு ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ் எக்ஸஸ் ஆ ஒரு சில மீனிங் ஹேவர்பு வேற எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு சில மீனிங்கை பார்த்துட்டு இது இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்க அது நம்ம தான் சொன்னோம் அதாவது மெயின் வேர்பா வரும்போது இந்த பொசஸ் ஓன் அப்படிங்கிற மீனிங்ல வருவோம் ஓகே ஸ்டேட் இந்த பொசஸ் அப்படிங்கிற மீனிங்ல பொசஸ் நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹேவிங் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸ்டேட் வேர்பா வரும்போது நம்ம ஹேவிங் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஹேவிங் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முன்னாடி ஒரு சில மீனிங் கொடுத்துருப்பேன் ஓகேவா நீங்க அது அந்த அந்த சென்டென்ஸ் போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பொசஸ் அப்படிங்கிற மீனிங் ஸ்டேட் வேர்பா வரும்போது நிலைய குறிக்கும் போது நான் வைத்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நிலைய குறிக்கும் போது அங்க ஹேவிங் வராது ஆனா நான் ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் அந்த இடத்துல நம்ம ஹேவிங் போட்டிருந்தோம் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம ஹேவிங் போட்டிருக்கோம் எங்கெங்க ஹேவிங் போடல அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நம் முன்னாடி கூட நான் போய் காமிச்சிடுறேன் ஓகேவா ஒரு நிமிஷம் இங்க பாருங்க சி இஸ் ஹேவிங் அ பவுல் ஆஃப் இந்த இடத்துல இங்க இது ஒரு நிலைய குறிக்கல நான் சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ஷனை தானே குறிக்குது அடுத்து பாருங்க இந்த இடத்துலயும் பாருங்க நான் ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணேன் நான் ரெஸ்ட் எடுத்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ஷனை தான் குறிக்குது ஆனா இங்க பாருங்க ஐ ஹாஸ் அ ஸ்மார்ட் போன் நான் வைத்து இருக்கிறேன் இந்த இடத்துல என்னது இது ஸ்டேட் வேர்ப் ஒரு நிலைய குறிக்கு சரியா அப்போ நிலைய குறிக்கும் போது ஹேவிங் வரக்கூடாது சரியா அதை தான் நம்ம சொல்ல வரோம் நிலைய நிலைய குறிக்கும் போது ஹேவிங் வரக்கூடாது ஓகே அதே ஐ ஹாவ் டு ஹேவ்ங்கிறது ஈட் நான் சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஹேவ் பண் என்ஜாய் பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் வரும் அந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன நம்ம இப்ப முன்னாடி பார்த்தோம்ல ஈட் அப்புறம் ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்றது அனுபவிச்சு நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மீனிங் கொடுத்தல அந்த மாதிரி வரும்போது நமக்கு ஹேவிங் வரும் ஓகேவா இந்த இடத்துல இது என்ன மீன் பண்ணுது ஆக்ஷனை மீன் பண்ணுது அப்போ நான் வைத்திருக்கிறேன் நான் ப்ரொசஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அது நிலைய குறிக்கும் நான் வைத்திருக்கிறேன் அங்க எந்த ஒரு மூமெண்ட்டும் கிடையாது பிசிக்கல் ஆக்ஷன் கிடையாது பட் இங்க பாருங்க நான் சாப்பிட்டேன் நான் என்ஜாய் பண்ணேன் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் நம் ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணேன் அப்போ இந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன வருது ஆக்ஷனம் ஆக்ஷனை மென்ஷன் பண்ணுதா அப்ப ஆக்ஷனை மென்ஷன் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஹேவிங் வரலாம் பி வி ஒன் ஐஎன்ஜி பாசிபிள் ஓகேவா ஹேவர் பிளஸ் பி ஒன் ஐஎன்ஜி பாசிபிள் பட் ஸ்டேட்ல பாசிபிள் இல்லை ஹேவிங் வரக்கூடாதுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை நீங்க எக்ஸாம்ல கண்டிப்
ஓகேவா நான் தான் அனுபவிச்சேன் ஓகேவா ரொம்ப சந்தோஷமா அனுபவிச்சேன் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு ஆக்ஷன் இருக்கு ஓகேவா சோ அடுத்து பாருங்க மாதுரி திக்ஸ் டேஷ் லார்ஜ் ஃபேன் ஃபாலோயிங் ஓகே இந்த இடத்துல ஹேக் வருமா இஸ் ஹேவிங் வருமா நம்ம இங்க என்ன சொல்ல வரும் இந்த இந்த நடிகைக்கு அதிகமா ஃபேன் ஃபாலோயிங்ஸ் இருக்கிறது இருக்கிறது அப்ப இங்க என்ன போடணும் ஸ்டேட் வேர்ப் தான் போடணும் அப்போ ஹேஷ் தான் போடணும் ஓகே ஹேஷ் தான் போடணும் ஏன் புரியுதா அது அப்போ அந்த சென்டென்ஸோட மீனிங்க புரிஞ்சுக்கணும் அது அதுக்காக தான் நான் எல்லா ஹேவ் வேர்ப்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா மீனிங்ஸையும் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் ஓகேவா அந்த மீனிங்ஸ் ஆறு மீனிங் பார்த்தோம்னா அதுல நிலையா இருக்கும் போது மட்டும் அது ஐஎன்ஜி வராது மற்ற எல்லா இடத்துலயுமே அது ஆக்சன் டொனேட் பண்ணும் போது ஐஎன்ஜி வரும் பார்த்தோம் அண்ட் அதோட எக்ஸாம்பிளும் நம்ம பார்த்துட்டோம் மாதுரி தீட்சித் ஹேச லார்ஜ் ஃபேன் ஃபாலோயிங் அவங்களுக்கு இருக்கிறது ஸோ இருக்கிறது அப்படின்னா அப்போ ஐஎன்ஜி ஃபார்ம்ல வராது ஹேஷ் மட்டும்தான் வரும் ஓகேவா ஸ்டேட் நிலையை குறிக்குது ஸோ அதனால ஸ்டேட் வேர்பா போட்டேன் ஓகேவா நம்ம அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஸ்டேட் வேர்ப்னா ஆக்ஷன் வேர்ப்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அடுத்து ஹெல்பிங் வேர்ப் மெயின் வேர்ப் என்னன்னு பார்த்தோம் அடுத்து பி வேர்பு அப்புறம் இன்னைக்கு நாலாவது கிளாஸ்ல ஹேவ் வேர்பு பி வேர்புக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு ஹேவ் வேர்பு கம்ப்ளீட்டா பார்த்துட்டோம் எங்க எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கறத பார்த்துட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த செஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்ப அடுத்து இன்னும் ஹேவ்லயும் நம்ம இந்த மொடல் மொடல்லையும் வரும் சரியா ஹேவ் வர்பு மொடல்ல அதாவது ஹேவ் வர்ப மொடல் வர்பா யூஸ் பண்ணும் போது அங்க என்ன மீனிங்ல வரும் அப்படின்னா போஸ்ட் ஆக்ஷன் யூ ஹாவ் டு டூ திஸ் யூ ஹாவ் டு டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா யூ ஹேவ் டு டூ திஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிப்பா நீ இதை செஞ்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகேவா எப்போ ஹேவ் அப் வந்து மொடலா யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஹேவ் ரேதர் ஹேஸ் ரேதர் அப்படிங்கிற ரேதர்ங்கிற வார்த்தை இடியமெட்டிக் மொரல்னு பார்த்தோமா அதே மாதிரியேதான் ஹேடு டூ ஹேவ் டூ ஹேஸ் டூ அப்படிங்கிறது மொடல் வேர்ப்ல வரும் ஸோ அப்படி மொடல் வேர்ப்ல வரும்போது அதோட மீனிங் என்னன்னா கட்டாயமா நீ இதை செய்யணும் அப்படிங்கறத மீன் பண்ணும் ஓகேவா ஆக்ஷன் டன் அண்ட் ப்ரெஷர் த்ரெட் ஆர் போர்ஸ் கம் இன் போர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் ஒருத்தங்களை வந்து கட்டாயப்படுத்தி செய்யறது ஒருத்தங்களை போர்ஸ் பண்ணி ஒரு வேலையை வாங்குறது அந்த இடத்துல நம்ம ஹேவ மொடலா யூஸ் பண்ணுவோம் மொடலா யூஸ் பண்ணோம்னா என்னது அதுக்கு பின்னாடி எப்பவுமே வேர்போட பேஸ் ஃபார்ம் தான் வரணும் சரியா அப்ப வேர்போட பேஸ் ஃபார்ம் எங்கெங்கெல்லாம் வரணும் ஹேவ் ஒரு வந்தாலும் வேர்போட பேஸ் ஃபார்ம்ல வரும் ஆனா அது எப்போ அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஹேஸ் டூ ஹேவ் டூ ஓகே ஹேஸ் டூ ஹேவ் டூல மொடல் வேர்ப்ல படிக்கணும் வரும் ஓகேவா ஹேட் டூ இதுவும் மொடல் வேர்ப் வில் ஹாவ் டூ இதுவும் மொடல் ஸோ இதுக்கு பின்னாடி வேர்போட பேஸ் ஃபார்ம் எப்பவுமே மொடல் வேர்ப் வரும்போது அதுக்கு பின்னாடி வேர்போட பேஸ் ஃபார்ம் தான் வரணும் புரிஞ்சுச்சா ஐ ஹாவ் டூ ஹேஷ் டூ ஷீ ஹேஸ் டூ தே ஹேட் டூ அந்த மாதிரி ஹேட் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் ஹேவ் ஹேஸ் அப்படிங்கிறது சிம்பிள் பர்சன்ட் பில் ஹாவ் அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர் ஓகேவா சரியா இதுவும் வரலாம் ஓகே அண்ட் அதோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஹீ ஹேஸ் டு கம் ஹியர் எவ்ரி டே அவன் தனமும் இங்க வரணும் அப்ப இந்த இடத்துல மீனிங் பாருங்க இந்த ஹேஸ் டூ அப்படிங்கிறது மொடல் அதுக்கு பின்னாடி வி ஒன் வந்திருக்கு ஓகேவா சோ அவன் தனமும் இங்க வரணும் இங்க என்னது போர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் அவன் தனமும் கட்டாயம் இங்க வரணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஐ ஹாவ் டு சி த டாக்டர் எவ்ரி வீக் நான் கட்டாயம் டாக்டர் சந்திக்கணும் ஒவ்வொரு வாரமும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி வருது இந்த கவர்மெண்ட் ஹேட் டு ஓகே கவர்மெண்ட் வந்து கட்டாயம் டஃபான டிசிஷன்ஸ் எடுக்கணும் அடுத்து ஷீ ஹேட் டு ஃப்ளீ டு சேவ் ஹர் லைஃப் ஓகேவா அவ லைஃப காப்பாத்தணும் அப்படின்னா அவ பறந்து போகணும் அவன் இங்க இருந்து இந்த இடத்த விட்டு எஸ்கேப் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் சரியா இது எல்லாமே என்ன மீன் பண்ணுது போஸ்ட் ஆக்ஷன் மீன் பண்ணுது ஷீ வில் ஹாவ் டு கோ ஓகே அதாவது செக்கப்காக அவ எங்க மும்பைக்கு போகணும் ஃபியூச்சர் சொல்றாங்க ஓகே வில் ஹாவ் டு கோ அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல போகணும் செக்கப்காக அவங்க போகணும் அப்படின்னு சொல்றது வி வில் ஹாவ் டு பி ஓகேவா நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இதுவும் ஒரு இது எல்லாமே என்னது ஒரு போஸ்ட் ஆக்ஷனை மீன் பண்ணுது நம்ம இப்படி பண்ணணும் இப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ஷனை மீன் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ அவ்வளவுதான் நாளைக்கு வந்து நம்ம டூ வேர்க் பார்க்கலாம் ஸோ இதோட இந்த செஷன் முடிச்சுக்கலாம் இந்த செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்றது தான் இருக்கு நம்மளோட வீடியோஸ் டெய்லி இனிமேல் கண்டினியூஸா வர்றதுக்கு ஓகேவா இப்போ ஸ்டாப் ஸ்டாப் பண்ண சொன்னாலும் நம்ம வந்து நான் வந்து கேட்டிருக்கேன் கண் தயவு செஞ்சு நான்
ஓகே அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக தேவை நிறையா ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் பார்த்தா தான் என்னால் சீரீஸ் கண்டினியூ பண்ண முடியும் ஓகேவா இதுவும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும் சரியா ஸோ தேங்க்யூ பை